আচ্ছা হাফিজুর রহমান হাফিজুল্লাহ আসছেন হাফিজুর রহমান হাফিজুল্লাহ বলেন ভাই জি ভাই ভালো আছেন আসিফ মহিউদ্দিন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই ভালো আছি বলেন ভাই আচ্ছা আপনি একটা অনুষ্ঠানে দেখলাম যে আপনি বললেন যে স্ত্রীদের যারা বিশেষ করে আপনি যারা নাস্তিক দাবি করেন বা নাস্তিক হ্যাঁ আপনাদের যারা স্ত্রী তারা অন্য পুরুষের সাথে স্বেচ্ছায় মিলন করতে পারবে না কারণ আপনাদের মাঝে একটা কমেন্টমেন্ট হয়েছে চুক্তি হয়েছে তো চুক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রহিত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য পুরুষের সাথে স্বেচ্ছায় ও মিলিত হতে পারবে না তো আমার জানার বিষয় হলো আপনারা যখন আপনাদের আপনাদের যারা নারী রয়েছে মানে এই কথার মানে বুঝিনি ভাই আপনাদের নারী মানে দুইজন বন্ধু একটা চুক্তিবদ্ধ হলো যে আমরা এখন থেকে একত্রে জীবন যাপন চালাবো অন্য কারো সাথে যৌন মিলনে মিলন করব না এই চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নাম হলো স্বামী স্ত্রী এটা হলো আপনাদের সংজ্ঞা হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি আপনি কাছাকাছি গেছেন যে আমাদের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে আমরা একটা পরিবার গঠন করব আমরা একসাথে থাকবো এবং অন্য কোন পার্টনারের সাথে আমরা যৌন সম্পর্ক বা কোন ধরনের ভালোবাসার সম্পর্ক আমরা তৈরি করব না এইটাকে আমরা একটা পরিবার বলি বা একটা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক বলি তাই তো জি 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 এখন এটা হচ্ছে আমরা একটা কমিটমেন্টের মধ্যে আসলাম যে আমরা একসাথে থাকবো অন্য কোন পার্টনারের সাথে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে আমাদের কোন ভালোবাসার সম্পর্ক বা যৌন সম্পর্ক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই এই চুক্তিটা আছে আমরা একসাথে আছি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু কিছুদিন পরে এইরকম হতে হতেই পারে যে আমাদের দুজন দুজনকে আর ভালো লাগতেছে না বা আমাদের ভিতরে কোনো একটা সমস্যা হলো যে এটা নিয়ে তখন আমরা কি করব তখন আমাদের কি করা উচিত ভাই আপনাদের এই চুক্তিটা রহিত করা উচিত বাতিল করে দিতে হবে স্বেচ্ছায় দুজনের সন্তুষ্টিতে দুইজনের দুইজনের সন্তুষ্ট চিত্তে এই সম্পর্কটা বাতিল করে দিতে হবে তারপর দুইজন দুইজনের জায়গায় তখন যদি কেউ অন্য কোন পার্টনারের সাথে সম্পর্ক করতে চায় বা স্বেচ্ছায় যা কিছু করতে চায় সেটা তার ব্যাপার আমি যদি করতে চাই সেটা আমার ব্যাপার সেখানে সে নাক বলাইতে পারবে না এবং আমি তার সম্পর্কের ব্যাপারে নাক বলাইতে পারবো না পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তিটা ভ্যালিড যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তিটা ভ্যালিড ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একজন আরেকজনের সম্পর্কের বিষয়ে নাক গলাইতে পারবো তাই না হ্যাঁ এটা হলো আপনাদের কথা আপনাদের মতো এরকম অনেকেই তো বাংলাদেশে আছে তাই না তো তারাও তো এভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় তো আমার জানার বিষয় হলো যে আপনাদের চুক্তিবদ্ধ হন অবশ্যই কোন ধর্মীয় কাবিন নামার মাধ্যমে হন মুসলিম কাবিন নামা অথবা হিন্দু কাবিন নামা তাই না আমার পরিচিত অনেকে অনেক মানুষ আসলে এই আইন অনুসারে বিবাহ করেছে হয়তো ছেলেটা মুসলমান মেয়েটা হিন্দু বা মেয়েটা মেয়েটা মুসলমান ছেলেটা হিন্দু বা ছেলেটা হয়তো বৌদ্ধ মেয়েটা মেয়েটা মুসলমান এরকম অনেকে বিয়ে করেছে তাদের ধর্মীয় ব্যাপারটা উল্লেখ না করেই বিয়ে করেছে তাতে এই আইন অনুসারে বিশেষ বিবাহ আইন অনুসারে তারাই বিয়েটা করতে পারে তাদের অধিকার থাকা উচিত নাগরিক হিসেবে অধিকার থাকা উচিত যে দুজন দুজনকে বেছে নিবে দুজন দুজনকে ভালোবাসবে এই অধিকারটা তো তাদের থাকা উচিত আপনি কি ভাই মনে করেন না যে তাদের প্রত্যেক মানুষের এই অধিকারটা থাকা উচিত তারা যে ধর্মেরই হোক না কেন আমার এখন যে জানার বিষয়টা সেটা হলো যে আপনারা যেই ধর্মের মাধ্যমে একত্রিত হোক না কেন নাস্তিক যারা বাংলাদেশে আছে সেই চুক্তি নামে কি এটা থাকে ভাই আবার বলছি যে ধর্মটা তো নট নেসেসারি আমি একটা কথা বললাম আপনি বোধহয় বুঝতে পারেন নাই ধর্মটা নট নেসেসারি ধর্মের উল্লেখ থাকাটা নট নেসেসারি রাষ্ট্রের সাথে যখন আপনি কোর্টে বিয়েটা করেন তখন সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছে আপনি রাষ্ট্রকে ইনফর্ম করেন মানে সরকারি ভাবে ইনফর্ম করেন যে আমরা দুইজন এখন কাপল আমরা দুইজন একসাথে থাকবো এখানে ধর্মটা উল্লেখ করাটা নেসেসারি না যেমন আমি ইউরোপিয়ান কোর্টে আন্ডারে বিয়ে করেছি সেখানে ধর্মের কোনো বিষয় সেখানে লেখা ছিল না ঠিক আছে একজন ঈশ্বর সামনে জাজের সামনে আমরা দুজন বসে 
একটা কাগজে সিগনেচার করেছি সেই কাগজটা আমাদেরকে তখন পরে ফেরত দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন ধর্মের কোন সম্পর্ক ছিল না আমাদের বিয়েটার মধ্যে ধর্মের দূর দূরান্ত পর্যন্ত কোন এখান থেকে আবার এখন প্রশ্ন ওইখানে কি এটা লেখা ছিল যে আপনি আপনার বিবির অনুমতি ছাড়া কারোর সাথে যৌন সম্পর্ক সহবাস করতে পারবেন না এবং আপনার বিবিও আপনার অনুমতি ছাড়া অন্য পুরুষের সাথে সহবাস করতে পারবেন না এটা কি সেই কোডের কাবিন নামার কোন ধারায় লেখা ছিল चुक्ति नाम सरकार रेजिस्टर कर सरकार के इनफर्म कर কিন্তু সরকার সেখানে এসে আমাদেরকে ধরেন আমি ধরেন এমন কিছু করলাম বা আমার বউ এমন কিছু করলো সরকার এসে এটার ভিতরে নাক গলাবে না যাওয়াই তুমি এটা আরেক আরেক মেয়ের সাথে তুমি কেন করছো এটা সরকার এসে বলবে রাষ্ট্র এসে বলবে না কোর্ট এসে বলবে না সেখানে চুক্তিটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে আমার সাথে আমার ওয়াইফের এইখানে সরকারের কাছে আমরা শুধুমাত্র রেজিস্টার করেছি এই সম্পর্কটাকে রেজিস্টার করেছি যেন এটা কিছু ভাই আপনি মাঝখানে সাউন্ড না করে একটু শুনে নেন আগে যেন ধরেন আমার যদি মৃত্যু হয় তাহলে আমার যে বিষয় সম্পত্তি আছে বা তার যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে যে বিষয় সম্পত্তি আছে সেটার ব্যাপারে বা আমার ডেড বডি ধরেন আমি রাস্তায় কালকে মারা গেলাম তখন আমার ডেড বডি তারা কি করবে এই জিনিসগুলার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা আমার ধরেন কোনো একটা সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তিটার বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রাষ্ট্র কি করবে এখানে আইন এখানে আইন বিচার ব্যবস্থা কি করবে আমার পার্টনারের কাছে যাবে যেহেতু আমি তখন আর নাই আমি তখন আর এক্সিস্ট করি না তখন সেই রেজিস্ট্রেশন অনুসারে আমার যে পার্টনার আছে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে এটা এই বিষয়ে আমি কি করব কিন্তু এটা তো সরকার বা রাষ্ট্র এসে নাক গলাবে না যে কে কার সাথে ছুইতেছে কে কার সাথে সম্পর্ক করতেছে এই বিষয়ে তো ভাই দেশের আইনের কোনো মাথা ব্যথা নেই কে কার সাথে কি করতেছে তাদের তাদের কি ভাই আচ্ছা এখন আমার প্রশ্নটা হলো আপনারা কি পরবর্তীতে রেজিস্ট্রার রেজিস্ট্রেশন করার পরে কি আপনারা এইভাবে কোনো চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন আর এখন না কোনো কাগজ কোনো কাগজপত্র চুক্তিবদ্ধ হয় নাই কিন্তু এটা হচ্ছে একটা অলিখিত চুক্তি মনে মনে তো চুক্তি করলে হয় না দুইটা বান্ধবী চিন্তা করেন আপনি আপনি যখন ছাত্র ছিলেন আপনার কোন বান্ধবীর সাথে হয়তো আপনার সম্পর্ক ছিল তখন সে ওই বান্ধবী আপনাকে ভালো নাবি সারা জনকে ভালোবাসার অধিকার রাখতো এবং তার সাথে অধিকার রাখতো এই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই হা বলবেন তাহলে চুক্তি সবসময় লিখিতই হতে হবে এটা আপনাকে এই ধরনের আইন কোথায় আছে আমি তো বলি না লিখিত হতে হবে মৌখিক হয়েছে মৌখিক এটা তো পরস্পর বোঝাই যায় পরস্পর বুঝেই তো তারা বিয়েটা করে বিয়েটা রেজিস্টার তো করে এটা বুঝেই আর যদি আর আপনি যেটা বলতেছেন সেটারও সেটারও ইউরোপের আইনে সেটারও অপশন আছে আপনি যদি এরকম চান যে আপনিও একটা এটাকে ইউরোপে বলা হয় ওপেন রিলেশনশিপ ঠিক আছে এটাকে বলা হয় ওপেন রিলেশনশিপ যদি আপনি চান যে আপনি আপনি একটা পার্টনারের সাথে থাকবেন বিবাহের সম্পর্কের ভিতরে থাকবেন বা মানে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কের ভিতরে থাকবেন আপনি গিয়ে রাষ্ট্রের কাছে সেটা রেজিস্টার করতে পারেন ওপেন রিলেশনশিপ হিসেবে রেজিস্টার করতে পারেন এটার অপশন আছে ওপেন রিলেশনশিপটা কি জিনিস আপনাকে বোঝায় বলতেছি ওপেন রিলেশনশিপটা হচ্ছে এইটা যে আপনার স্ত্রীও চাইলে অন্য কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করতে পারবে আপনিও চাইলে অন্য কোন নারীর সাথে সম্পর্ক করতে পারবেন আপনি তার ব্যাপারে নাক গলাবেন না তাকে বাধা দিবেন না সেও আপনার ব্যাপারে নাক গলাবে না আপনাকে বাধা দিবে না এইটার অপশনও আছে যদি আপনারা এটা করতে চান আপনার আপনার যদি সেরকম ইয়া হয় তো সেটাও করতে পারেন সেটা তো রাষ্ট্র কোনো মাথা ঘামাবে না রাষ্ট্র আপনাকে কোনো বাধা দিবে না এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনারা দুজন কিভাবে আপনাদের সম্পর্কটাকে ডিফাইন করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার কিন্তু আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে ডিফাইন করেছি এইভাবে যে আমি চাই না আমার ওয়াইফ আর কারোর সাথে সম্পর্ক করুক আমার ওয়াইফও চায় না আমি আর কারোর সাথে সম্পর্ক করি এই কারণে আমাদের ভিতরে এটা টিউন হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমি এরকম সম্পর্ক হতে পারে ইউরোপে যে দুইজন দুইজন মুক্ত থাকবে সম্পর্কের ব্যাপারে মুক্ত থাকবে আরো জায়গায় গিয়ে অনেক কিছু করে আসবে সেরকমও হতে পারে কেউ কোন কোনো কাপল থাকতে পারে তারা সেভাবে করবে কিন্তু এটা তো ব্যক্তি টু ব্যক্তি ভেরি করে তাই না না আপনার এই কথা তো আমি তো বুঝলাম কিন্তু আপনি আরেকটা সাক্ষাৎকারে আরেকজনের সাথে নামটা আমি বলতে পারবো না সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে আপনার বিবি আরেকজনের সাথে সম্পর্ক করতে পারবে কিনা তখন আপনি বলেছেন না পারবে না কারণ আমাদের সাথে চুক্তি হয়েছে আমি বলেছি আমি বলেছি অবশ্যই পারবে যখন আমাদের আমি বলেছি অবশ্যই পারবে যতক্ষণ আমাদের চুক্তিটা ভ্যালিড আছে ততক্ষণ পারবে না যেহেতু আমাদের চুক্তি হয় নাই মৌখিক হয় নাই নিশ্চিত হয় মাঝখানে 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 কথা না বলে একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন এটাই তো এটাই তো হচ্ছে টিউন খাওয়া যে আপনি কি চান সে কি চায় আমি আপনাকে বললাম না যে আমিও চাই না আমার ওয়াইফ আর কারোর সাথে সম্পর্ক করুক আপনার আমার ওয়াইফও চায় না আমি আর কারোর সাথে সম্পর্ক করি 
এই টিউনটা আমাদের মধ্যে হয়েছে দেখেই তো আমরা এই সম্পর্কের ভিতরে এসেছি তাই না এবং এটার তো কোনো লিখিত থাকার কোনো প্রয়োজন নেই আমরা দুজনেই জানি দুজনের ব্যাপার মৌখিক তো থাকা দরকার লিখিত না থাকলেও মৌখিক তো থাকতে হবে ভাই মৌখিক আর কেন থাকতে হবে এটা তো আমি বুঝলাম না ভাই আপনার যদি থাকতে হয় তাহলে আপনি আপনারটা করেন আপনি আপনি আপনার মৌখিক ভাবে করেন আচ্ছা না আমরা তো সেটা ভাই কথাটা একটু কথাটা বলছি তো একটু কথাটা শুনে নিন আমরা সেটার প্রয়োজন মনে করি নাই কোন একটা চুক্তিতে লিখে একটা কাগজে লিখে রাখতে হবে তুমি কারোর সাথে করবা না আমি কারোর সাথে করবো না আসলে সাইন করি ভাই আমরা এই ধরনের কাগজে বিশ্বাস করি না কারণ যদি আমরা কাগজে লিখে রাখি তারপর যদি আমরা করি তাহলে কি হবে তাহলে তো কিছু হবে না তাই না যদি কেউ করে সেই জিনিসটা তাহলে তো অটোমেটিক সেই চুক্তিটা ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছে তাই না এখন আমার কথা হলো যে এই যে আপনি এবং আপনি বিবির সাথে মৌখিক হোক বা অলিখিত হোক যে চুক্তিটা করেছেন এই চুক্তিটা কি মানব অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না যে তার স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে না বা আপনার স্বাধীনতা সেই খর্ব করতেছে না এই চুক্তি করার কারণে মানবাধিকার খর্ব হয় যখন হচ্ছে একটা পক্ষ আর একটা পক্ষের দ্বারা অধিকার হরণ হয় তখন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় ভাই মানবাধিকার লঙ্ঘন কাকে বলে এই জিনিসটা কি আপনি বোঝেন ভাই মানে আপনার কি এই বিষয়ে কোনো ধারণা আছে मनोज दिए আপনার নবী যখন হাফসাকে ওমরের মেয়ে হাফসাকে বাপের বাড়ি পাঠায় যখন দাসি মারিয়া কিপ্তিয়াকে বিছানা তুলে দাস ঠাস 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 করে করতেছিল হঠাৎ করে मोहम्मद मारिया मायर दास लागालागी करते কিন্তু আপনি নবী দাসীর সাথে লাগালাগি করতে পারতো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হলো ইম্ব্যালেন্সটা কি যে একটা পক্ষের একটা লিঙ্গের মানুষের দাসী বান্ধির সাথে এগুলা করার অধিকার আছে আর আরেকটা লিঙ্গের মানুষের দাসের সাথে সেই জিনিসটা করার অধিকার নেই মানে অধিকারটা দেয়া হলো একটা পক্ষকে আপনার নবী এগারোটা বিবির সাথে এক রাত্রে সেক্স করতো সহি হাদিসে আছে সহি বুখারি অনেকগুলো সহি হাদিসে আছে এক রাত্রে মানে এক গোসলে তাও কি নোংরা নোংরা ব্যাটা খাটাস নোংরা খাটাস ব্যাটা এক গোসলে হচ্ছে গিয়ে নয় বিবি এবং দুই দাসের সাথে গিয়ে লাগালাগি করতো কিন্তু কিন্তু আপনার 
তার যে স্ত্রীরা তাদের কিন্তু সেই অধিকারটা ছিল না যে তারাও মানে এক রাতে নয়জন নয়টা স্বামীর সাথে গিয়ে লাগালাগি করবে আমি এটা বলছি না যে একটা নারীকে এই অধিকারটা দিতে হবে যে নয়টা পুরুষ এবং দুইটা দাসীর সাথে সেক্স করার অধিকারটা দিতে হবে এটা আমি বলছি না আমি বলছি যে অধিকারটা সর্বক্ষেত্রে সমান থাকতে হবে লিঙ্গের ভিত্তিতে একটা পক্ষ বেশি অধিকার পাবে আর একটা পক্ষ কম অধিকার পাবে এইটা হতে দেওয়া যাবে না ভাই কথার মাঝখানে আবারও আপনি কথা আপনি কথা এত লম্বা কেন করতেছেন আপনি আপনি তো আমাকে লম্বা করতে ভাই সংক্ষেপে কথা শুনতে হইলে অন্য কথাও যান ভাই আমি কথাটা শেষ করব তারপর আপনি আবার বলবেন বুঝলেন আপনি কথা আমি সুযোগ দিচ্ছি ঠিক সুযোগ দিয়ে আপনি যদি অতিরিক্ত কিছু বলেন যেটা আমার সুযোগের পরিবর্তে আরো আপনি অবমাননা করতেছেন কাউকে তাহলে তো আমি সুযোগটা এটা তো অবমাননা করতেছি অবমাননা করতেছি কোথায় ভাই আমি তো মানে একদম যে একটা কথা বলতে চাচ্ছি না এত না এত লম্বা কেন আপনি কি না আপনি কি আপনি কি স্বীকার করেন না যে আপনার নবী দাসীর সাথে সেক্স করতে এটাকে আপনি বিশ্বাস করেন না আমি ওইদিকে যাচ্ছি না তো আমি আপনি আমাকে কি জানতে কেন যাচ্ছেন না কথা বলে আমি তো আপনাকে আমি তো আপনাকে এই জিনিসটাই বোঝালাম যে এখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে আপনি আপনি বারবার ইন্টারাপ করতেছেন দাসী জিনিসটা কি দাসী মানুষ দাস দাসী হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে একটা সম্পত্তির মতো তাদের কোনো ব্যক্তিগত মতামত থাকতে পারে না যেমন একজন দাসকে যদি আমি বলি ঘর ঝাড়ু দেয় তার ঘর ঝাড়ুই দিতে হবে তার আর কোনো মতামত নাই এই মতামত না থাকাটা এবং তাকে আমি দোকানে নিয়ে মানে বাজারে নিয়ে বিক্রিও করে দিতে পারি বা তাকে আমি কাউকে দানও করে দিতে পারি এমনকি তাকে চাইলে আমি বিক্রি মানে মুক্ত করে দিতে পারি বিক্রিও করে দিতে পারি যা ইচ্ছা করতে পারি তাকে আমি এদেরকে বলা হয় দাস দাসী এখন মোহাম্মদ এই যে মারিয়া কিপ্তিয়া এবং রায়হানার সাথে রায়হানার সাথেও করত আরো দাসী ছিল একটা দাসী যে ছিল তা না আরো দাসী ছিল মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের মোহাম্মদ এই দাসী সেক্স করে করে একটা বাচ্চা পর্যন্ত পয়দা করেছিল সেই বাচ্চাটার নাম ছিল ইব্রাহিম যে ষোলো মাস বা আঠারো মাস বয়সে মারা গিয়েছিল এই বিষয়টা পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা এসছে এই যে দাসীদের সাথে সেক্স এই দাসীদের সাথে সেক্সটা খারাপ কেন কারণ হচ্ছে এইখানে দাসীদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে একে তো অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে সে দাসী এই কারণে অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কারণ একজন মানুষের সেখানে কোনো স্বাধীন মতামত থাকে না বা স্বাধীন বক্তব্য থাকে না তার স্বাধীনতাটা কি থাকে না এটা একটা অধিকার লঙ্ঘন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তার সাথে যৌন সম্পর্ক করা যে যেই মানুষটার কোনো কনসেন্টই নাই যেই মানুষের কনসেন্টের কোনো মূল্য নাই কনসেন্ট মানে হচ্ছে সম্মতি যেই মানুষের সম্মতির কোনো মূল্য নাই তার সাথে যৌন সম্পর্ক করাটা হচ্ছে তার অবশ্যই তার অধিকার লঙ্ঘন করা এই যে এইখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে যে নবী মোহাম্মদ দাসীর সাথে সঙ্গম করেছে আবার বাচ্চা পর্যন্ত পয়দা করে ফেলছে বা দাসীর গর্বে এইটা হচ্ছে অধিকার লঙ্ঘন করা হ্যাঁ এইবার আপনি বলেন হাফিজুর রহমান এখন আমার কথা হলো যে আপনি যে বললেন যে একজনকে একটা অধিকার দেওয়া আরেকজন অধিকার না পাওয়া এটা হলো মানব অধিকার লঙ্ঘন তাই না আপনি মানে পাঁচ মিনিটের কথার সারাংশ তো এইটাই তাই না হ্যালো হ্যাঁ ভাই আপনি বলেন আমি শুনতেছি না আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমার প্রশ্ন হলো যদি বিষয়টা এরকমই হয় আমাদের বাংলাদেশের কাউকে গ্রেফতার করতে হলে প্রধানমন্ত্রীও গ্রেফতার করতে পারবে না একটা যিনি রিক্সাওয়ালা আছে কাউকে অপরাধ করার কারণে তাকে কিন্তু গ্রেফতার করতে পারবে না করে তাকে পাঁচ বছর দশ বছরের সাজাও দিতে পারবে না এই অধিকারটা কিন্তু সীমাবদ্ধ পুলিশ এবং কোর্টের সাথে সম্পর্ক তাই না তাহলে এটাও কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় যে একজনে পারবে আরেকজন পারবে না এটা বুঝি নেই ভাই কি বললেন কিছু বুঝি নেই ভাই আবার একটু বলেন ভালো করে বুঝা বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করে বুঝা বলতেছি যে একজন পুরুষ চারটা বিবাহ করতে পারবে বা আরো বেশি বিবাহ করতে পারবে বা কেউ করেছে আর একটা মহিলা শুধু একটা বিবাহ করতে পারবে আর বেশি করতে পারবে না এটা মানব অধিকার লঙ্ঘন একজন চার বিবাহের অধিকার পাচ্ছে আর একজন এক বিবাহের অধিকার পাচ্ছে আপনি এটাই আমাকে মনে হয় বুঝালেন এখন আমার জানার বিষয় হলো আমিও মানুষ আপনিও মানুষ প্রধানমন্ত্রীও মানুষ পুলিশও মানুষ আবার বিচারকও মানুষ কিন্তু বিচার করা গ্রেফতার করা এটা দুইটা শ্রেণীর সাথে সীমাবদ্ধ পুলিশের সাথে এবং বিচারকের সাথে এই যে একটা অধিকার এটা এক পক্ষের পুরুষ পাচ্ছে এক পক্ষের লোকরা পাচ্ছে আরেক পক্ষের লোকরা পাচ্ছে না জনসাধারণ পাচ্ছে না বিচার করার অধিকার এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন নয় একটা রাষ্ট্রের সাথে একটা জনগণের একটা সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের ভিত্তিটা হচ্ছে সংবিধান সেই সংবিধানে যে জিনিসটা বলা আছে যে 
সংবিধানে কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে দেয়া আছে যে একটা রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে এবং সেই সংবিধানের আলোকে একটা আইন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে এবং সেই আইন কাঠামোর ভিত্তিতে রাষ্ট্রটা পরিচালিত হয় এবং সেই আইন কাঠামোর ভিত্তিতে কেউ যদি এমন কোনো অন্যায় করে যেটা সেই আইনের বিরোধী তাহলে একটা বিচারক যে কাজটা করতে পারে পুলিশ যে কাজটা করতে পারে সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে কিন্তু গ্রেফতার করে তার গায়ে কোনো শারীরিক অত্যাচার করতে পারে না কোনো কোনো পুলিশ কোনো অপরাধী সেটা যে কোনো অপরাধী হোক তার গায়ে কোনো শারীরিক আঘাত করতে পারে না তাকে তার দায়িত্ব হচ্ছে সেই বিষয়টা ইনভেস্টিগেট করে বিচারকের কাছে সোপর্দ করা বিচারের জন্য বিচারকের কাছে সোপর্দ করা যদি সেই পুলিশ যদি সেই ব্যক্তির গায়ে আঘাত করে কোনো ধরনের টর্চার করে তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় কিন্তু গ্রেফতার করলে কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় গ্রেফতার করাটা তো সেই যে সংবিধান সাংবিধানিক অধিকার আছে পুলিশের কাউকে সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করার তো সাংবিধানিক অধিকার আছে আচ্ছা আমাদের সাথে অমিত ভাই এসেছেন অমিত ভাই কি আপনি কি এসেছেন অমিত ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ আমি ভালো আছি আসিফ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ অমিত ভাই আসার জন্য তাহলে আমরা এই যে হাফিজুর রহমানের ওনার সাথে একটু কথা বলছি আপনিও থাকেন थैंक यू তবে আমি একটা কথা আমি ভাই বলেন আমি ভাই বলেন খুন করলো বা কিছু করলো তারা বোধ আইনের আয়তার বাইরে এরকম মনে হয় কি আপনার হাফিজুর রহমান ভাই আচ্ছা একজনের সাথে কথা বললে একটু সুবিধা হবে যেহেতু আসিফ মহিউদ্দিন ভাইয়ের সাথে কথা বলতেছি ভাই মনে করেন আমরা সবাই এখানে আড্ডা দিচ্ছি মানুষকে ধরতে পারে তাহলে কিছুটা কিন্তু মানুষটা পুলিশকে ধরতে পারে না এইটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন হলো না আপনি পারবেন না যাকে রাষ্ট্র সেই দায়িত্বটা দিবে সেই পুলিশ কেও গ্রেফতার করার এমন কি সে যদি বিচারকও হয় তার বিরুদ্ধে আপনি কমপ্লেন করতে পারবেন এমন কি সে যদি মন্ত্রীও হয় তার বিরুদ্ধে আপনি কমপ্লেন করতে পারবেন এবং রাষ্ট্র যাকে সেই দায়িত্বটা দিবে সে সেই দায়িত্বটা পালন করবে এই রাষ্ট্রটা সেই পুলিশকে এই দায়িত্বটা দিয়েছে যে আপনি যদি চুরি করেন তাহলে আপনাকে ধরার কিন্তু সেই পুলিশকেও জবাবদিহিতার ভিতরে থাকতে হবে সেই পুলিশকেও সেই আইনের ভিতরে থাকতে হবে এমন না যে সে আইনের উঠে চলে গেছে পুলিশ হয়েছে না সে আইনের উঠে চলে গেছে তাই না হ্যাঁ তাহলে লঙ্ঘন হলো কিভাবে হ্যাঁ আমার কি হবে হলো সেটা হলো যে আপনি কিন্তু ওই বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষ চার বিবাহ করতে পারবে মহিলা এক বিবাহ করতে পারবে এখানে সমতা হচ্ছে না তাই মানব অধিকার লঙ্ঘন হয়েছে আপনি এটা বলেছেন তো আমার কথা হলো পুলিশ গ্রেফতার করতে পারবে কিন্তু জনগণ পারবে না এটাও মানব অধিকার লঙ্ঘন হওয়ার কথা কিন্তু আপনি বলতেছেন যে না এটা রাষ্ট্রীয় যে সংবিধান আছে এই সংবিধান তাদেরকে এই ক্ষমতা দিয়েছে এখন আমার কথা হলো রাষ্ট্র যদি সংবিধান রাষ্ট্রীয় সংবিধান যদি ক্ষমতা দিতে পারে তো ধর্ম তো ক্ষমতা দিতে পারে আপনি বলেছেন এখন একটু শোনেন আপনি কথার মাঝখানে বারবার কথা বলেন ভাই রাষ্ট্র তো হিন্দুরাও থাকে রাষ্ট্রে তো বৌদ্ধরাও থাকে তাই না কিন্তু এই রাষ্ট্রের ভিতরে যারা থাকে সবাই তো বাংলাদেশের নাগরিক তাই না নাকি ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন আমি তো না বলতে বললেন তাই কিছু বললাম না আমি তো বলতে চাচ্ছি কি যে রাষ্ট্র যেভাবে হিন্দু নাগরিককে অধিকার দিয়েছে আচ্ছা ওনার বোধহয় লাইন কেটে গেল আচ্ছা হাফিজুল্লাহ সাহেব আপনি একটু বিষয়টা চিন্তা করে দেখেন উনি বলতেছেন যে একটা মানে স্বামী এবং স্ত্রীর ভিতরে আচ্ছা আবার এসছেন হাফিজুল্লাহ সাহেব আবার এসছেন ভাই আচ্ছা হাফিজ ভাই আপনি একটু একটু নিজেকে মিউট রাখেন আমি একটু অমিত ভাইয়ের সাথে কথা বলছি যে উনি বলতে চাচ্ছেন যে একটা নারী এবং পুরুষের ভিতরে সমতা যদি না থাকে তাহলে যে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিতরে যে সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় উনি সেটার উদাহরণ দিয়ে উনি আমাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে পুলিশ তো আমাকে ধরতে পারে আমি তো পুলিশকে ধরতে পারি না এইটা নাকি মানবাধিকার লঙ্ঘন অমিত ভাই এই এই দুইটার মানে কম্পেয়ার 
বিষয় আপনার কি কিছু বলার আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই অ্যানালজিটা একেবারেই হয়নি অ্যানালজিটা হয়নি তার কারণ এখানে রাষ্ট্র যখন কাউকে ক্ষমতা দেয় ক্ষমতা যখন প্রদান করে একজনকে কোনো একটা দায়িত্ব দেওয়া থাকতে পারে কিন্তু তার মানে এটা নয় যে তার অধিকার যে সমস্ত কাজগুলো ধরুন হচ্ছে খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান একটা মিনিমাম একটা একটা শিক্ষা শিক্ষার অধিকার একটা মিনিমাম লিভিং স্ট্যান্ডার্ডের অধিকার বা ধরুন ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ধরুন ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ফ্রিডম অফ স্পিচ এই অধিকারগুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান এরকম নয় যে কারু ক্ষেত্রে বেশি ক্ষমতা দেওয়া আছে যে তুই বলতে পারবি আমি বলতে পারবো না তুই এটা করতে পারবি আমি এটা করতে পারবো না এখানে যদি আমি আমার যদি চুরি করার অধিকার না থাকে তাহলে অন্য কোনো মানুষেরও সেই রাষ্ট্রের মধ্যে চুরি করার অধিকার নেই সেটা জাজ হোক সেটা মন্ত্রী হোক প্রধানমন্ত্রী হোক প্রেসিডেন্ট হোক রাষ্ট্রপতি হোক রাজ্যপাল হোক হোয়াট এভার তার উপরে কিছু ডিপেন্ড ডিপেন্ড করে না তার উপরে কোনো কিছু নির্ভর করে না আমার যদি একটা অধিকার থাকে যে আমি শিক্ষার যে কোনো একটা শিক্ষা আমি গ্রহণ করতে পারি যে কোনো একটা যে কোনো একটা বই আমি পড়তে পারি এই অধিকারটা যদি আমার থাকে আপনারও থাকবে সে আপনি যাই হন আপনারও সেই অধিকারটা থাকবে আপনার যদি এরকম অধিকার থাকে যে আপনি একটা কথা বলতে পারবেন সে যেরকমই কথা হোক সেই কথাটা আপনি নিজের ফ্রিডম মানে নিজের স্পিচ নিজের ভাবনা চিন্তা নিজের ওপিনিয়ন সেটা রাখতে পারবেন আপনার যদি ভোটাধিকার থাকে আমারও থাকবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আপনি একজন একজন বিশাল একজন কেউ কেটা ধরুন হচ্ছে আপনি একজন মন্ত্রী বা কিছু তার উপরে কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না এইখানে একটা দায়িত্ব আর একটা অধিকার এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে এইখানে ক্ষমতা একজনকে দেওয়া আছে সেই ক্ষমতাটা কি তার দায়িত্ব পালন করার ক্ষমতা কিরকম ক্ষমতা সেটা হচ্ছে যাতে এই যে মানবাধিকার যাতে লঙ্ঘিত না হয় যেমন ধরুন একজন চুরি করছে একজন হত্যা করছে এই অধিকারগুলো যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেইটার জন্য একটা স্টেট একটা রাজ্য বা একজন রাষ্ট্র সবসময় সতর্ক থাকতে হয় এবং সেই কাজগুলো করার জন্য তারা কয়েকজন মানুষের উপরে ভাগ করে দিয়েছে তুই এটা করবি তুই ওটা করবি তুই এই কাজটা করবি তুই এই কাজটা করবি তার কারণ কি তারা সেই সমস্ত কাজের জন্য স্পেশালি ট্রেন্ড একজন বিচারক সে পড়াশোনা করে বিচারক হয় এরকম নয় যে আমি যদি ভাবি যে বিচারক হয়ে যাব তা হতে পারে না কারণ একটা বিএলএলবি করা বা ধরুন একজন একজন পুলিশ সে ট্রেনিং নেওয়া সেগুলোর মধ্যে তার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে আমি যেটা করতে পারি কেউ যদি কোনো রকম কোনো রকম যদি এই মানবাধিকার লঙ্ঘন করে বা সে যদি কোনো অনুচিত কার্য করে তাহলে আমি তার এগেনস্টে একটা কমপ্লেন করতে পারি তার মানে এটা নয় যে আমি গিয়ে তাকে মানে সে যে একদম মানে একদম ছাড়া পেয়ে যাবে এটা নয় সেটা কখনোই নয় আর তার মানে এটাও নয় যে আমি গিয়ে তাকে ধরতে পারবো তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমি সেই সেই ইয়ের মধ্যে পড়ি না আমার মধ্যে সেই ক্ষমতাটা নেই সেই জন্য আমি আমি সেই কাজটা আমি করতে পারি না কিন্তু অধিকারটা প্রত্যেকের সমান তাই জন্য হাফিজুর রহমান ভাই যে অ্যানালজিটা দিতে চাইছেন সেটা একদমই ধোপে টেকে নিবলেই আমার মনে হয় আসি ভাই ধোপে তো টেকে নেই কিন্তু খুবই বাজে অ্যানালজি দিয়েছেন যেটা যাই হোক তারপরে উনি তো দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটা ঠিক আছে কিন্তু যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি এরকম হতো পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করতেছে ধরেন লিঙ্গের ভিত্তিতে অসমতা তৈরি করে কাউকে কাউকে গ্রেফতার করতেছে কাউকে কাউকে গ্রেফতার করতেছে না বা ধর্মের ভিত্তিতে অসমতা তৈরি করে কাউকে কাউকে গ্রেফতার করতেছে কাউকে কাউকে গ্রেফতার করতেছে না বা ধরেন সোশ্যাল স্ট্যাটাস বা মানে অর্থনৈতিক ভাবে কে বেশি ধনী কে গরিব তার উপরে ভিত্তি করে কাউকে কাউকে ধরতেছে কাউকে কাউকে ধরতেছে না এই যে এইরকম যদি হতো যে দেখা গেল যে পুলিশ শুধুমাত্র যে সমস্ত হিন্দুরা চুরি করতেছে তাদেরকে গিয়ে ধরতেছে মুসলমানদেরকে আর ধরতেছে না তখন এখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন হতো যদি এরকম দেখা যেত যে শুধুমাত্র যে সমস্ত নারীরা চুরি করতেছে তাদেরকে গিয়ে ধরতেছে কিন্তু যে সমস্ত পুরুষরা চুরি করতেছে তাদেরকে আর ধরতেছে না তখন হচ্ছে গিয়ে অসমতা তৈরি হতো তাহলে এই যে লিঙ্গের ভিত্তিতে ধর্মের ভিত্তিতে বা গায়ের চামড়ার ভিত্তিতে এই সমস্ত জিনিসের উপর ভিত্তি করে যদি কোনো আইন তৈরি হয় বা কোনো যদি কাঠামো তৈরি হয় তখন মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় কিন্তু যদি সবার ক্ষেত্রে যদি সেই জিনিসটা সমান থাকে এমনকি পুলিশের ক্ষেত্রেও এমনকি পুলিশে যদি চুরি করে পুলিশকে আরেকজন পুলিশ এসে গ্রেফতার করতে পারবে এই সমতাটা যদি তৈরি তৈরি হয় তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় কোথায় এই মানে এই জিনিসটা বুঝতে পারছি না ভাই হাফিজ ভাই আমরা কিছু বুঝতে পারতেছি না হাফিজ ভাইয়ের অ্যানালজি অনুযায়ী হাফিজ ভাই বলতেন আরে ধর্ম দিয়ে যে অধিকার দিয়েছে আসিফ ভাই আসি হাফিজ ভাই এক সেকেন্ড আসি হ্যাঁ জি আসিফ ভাই সেটা হলো আমি মানে আসিফ ভাইয়ের কয়েকটা ভিডিও শুনেছি এবং ওখানে শুনে এটা বুঝেছি যে যেই ক্ষেত্রে আসিফ ভাই নিজে পরাজয় বুঝে যে আসলে এটা আমি পারতেছি না তিনি ওটাকে স্বীকার করেন কিছু কিছু জায়গায় আমি দেখেছি তো আমি আসিফ ভাইয়ের প্রতি অনুরোধ রাখবো আমি যেভাবে কথাটা বলেছি এটা নিয়ে ঠান্ডা মাথায় একটু ভাববেন ভাবার পরে যদি আপনার অন্তরে বলে যে না আমার কথাটা যৌক্তিক না তাহলে বাস আপনি মানলেন না কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে আপনি একটু ভাববেন আশা করি আপনার কাছে এটা স্পষ্ট হবে কেন স্পষ্ট হবে আমি 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 যথেষ্ট
তাহলে হয়তো আমরা আরেকবার ভেবে দেখব আপনার কথাটা কিন্তু আপনি তো ভালোভাবে বোঝাতে পারছেন না ভাই তাহলে আমি বোঝানোর জন্য কি আমাকে একটু সময় দিবেন আমি কি একটু বোঝানোর চেষ্টা করব 2 মিনিট হ্যাঁ বলেন কিন্তু লজিক্যালি কথা বলেন মানে এরকম আমরা আরেকটা বাসে অ্যানালজি দিয়ে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন তাহলে আমি অনুরোধ করব যে 2 মিনিট যে সময়টা আমি কথা বলবো এটা আমি আশা করি কেউ কথা বলবে না যেভাবে আপনি আমাকে আসলে এই এই গ্যারান্টি এই গ্যারান্টি দিতে পারবো না ভাই যদি আমাদের আপনাকে কথা বলার সুযোগ এখানে দেয়া হয়েছে আমি মনে করি আপনাকে কথা বলার সুযোগ দেয়া হয়েছে আপনি যদি ভবিষ্যতেও কখনো আসেন সেখানেও একই সুযোগ পাবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনার কথার মাঝখানে যদি এমন কোনো জিনিস থাকে যে জিনিসটা আমরা বুঝি না পরে বললেন না পরে বলা যাবে না সাথে সাথে সেটা ক্লারিফাই করতে হবে এমন না যে আপনাকে থামানোর জন্য আমরা কথা ভাই আপনাকে যদি আমার থামানোর ইচ্ছা থাকতো দ্বিতীয়বার আপনাকে অ্যাডি করতাম না আপনাকে ব্যাক স্টেজে ফেলায় রাখতাম ঠিক আছে আপনাকে মানে আমার এমন না যে আমাকে আপনাকে আমার অ্যাড করতেই হবে আপনি একটু আগে কেটে গেছিলেন আপনাকে আমি ব্যাক স্টেজে দেখে আবার সাথে সাথে আপনাকে অনেকে এখানে লাইন ধরে দাঁড়ায় আছে আমার লাইভে সবাইকে রেখে সবাইকে টপ কে আপনাকে আমি যুক্ত করছি এটা তো একটা কারণ আছে কারণ আপনার কথাটা আমি বুঝতে চাই কারণ আপনি যদি মনে করেন যে আপনাকে আমি কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি না বা আপনার মতামতটা আমি জানতে চাই না আপনাকে আমি হারাই দিতে চাই না ভাই সেটা হইলে আপনাকে আমি পরের বার যুক্তই করতাম না মানে একদম মানে ঈশ্বর থেকে বাইর করে দিতাম আপনাকে এখান থেকে বাইর করে দিতে আমি পারি এখানে কিক আউট অপশনটা চাপ দিলে আপনি কিক হয়ে যাবেন যাইতেন তখন কিন্তু আপনাকে আমি যুক্ত করেছি কারণ হচ্ছে এইটাই যে আপনার কথাটাও আমি শুনতে চাই আপনার মতটাও আমি শুনতে চাই এই ইয়াটা প্রিভিলেজটা আপনাকে আমি দিচ্ছি এখন যদি আপনি মনে করেন যে আপনাকে আমি কথা বলতে দিচ্ছি না সেটা আমার প্রতি অন্যায় হবে কিন্তু আপনি যদি আপনার কথার মাঝখানে যদি আমার আমাদের ক্লারিফিকেশন দরকার হয় তখন আমরা অবশ্যই আপনাকে থামাবো কিন্তু এমন না যে আপনার পয়েন্ট আমরা মেক করতে দেবো না আপনার পয়েন্ট আপনি মেক করতে পারবেন কিন্তু ক্লিয়ার করার পরে বলেন আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমি কথাটা এই কারণে বললাম যে আপনি যেভাবে কিছুক্ষণ আগে আমাকে বিভিন্ন জিনিস বুঝাইছেন তখন আমি মাঝখানে যখন আপনাকে থামানোর চেষ্টা করেছিলাম তো এটা আপনি আপনার কাছে একটা অপসন্দিন হয়ে গেছে বা এটাই বুঝেছেন যে এটা বোঝানোর ক্ষেত্রে ত্রুটি হয় তাই আমি বিষয়টা বললাম ঠিক আছে আমি তাহলে বলি সেটা কি এই যে লিঙ্গের ব্যবধানের মাধ্যমে বৈষম্য করা যাবে না করলে মানব অধিকার লঙ্ঘন হবে এই যে একটা নীতি এটা কিন্তু আপনি একটা তৈরি করেছেন নীতি কেন কারণ যদি তাই হতো তাহলে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন নিয়ম থাকে যে তিরিশ বছরের পরে সরকারি চাকরি নেওয়া যাবে না পঁয়ত্রিশ বছর পরে সরকারি চাকরিতে আবেদন করা যাবে না এই যে একটা বয়সের ভিন্নতার কারণে একটা নীতি নির্ধারণ করেছে তখন মানুষ বলতেই পারে এটাও তাহলে আহ অনধিকার চর্চা হচ্ছে কেন এখানে তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছরের কোটা নির্ধারণ করলো সেনাবাহিনীতে কাজ করতে হলে বা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে হলে সম্ভবত পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি দরকার হয় বা এই ধরনের একটা হাইট লিমিট আছে এর কারণটা কি কারণটা হচ্ছে তারা কিন্তু এই জিনিসটা ব্যাখ্যা করে দেয় যে কেন এই হাইট লিমিটটা থাকতে হবে বা ধরেন আপনি যদি মেডিকেল ঢাকা মেডিকেল কলেজে যদি আপনি পড়ালেখা করতে চান তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট নাম্বার পেতে হবে আপনাকে একটা পরীক্ষা নেওয়া হবে সেই পরীক্ষায় আপনার একটা নির্দিষ্ট নাম্বার পেতে হবে এখন যদি একজন ব্যক্তি ধরেন মানে জীববিজ্ঞানের বিষ পাইছে বা একজন ব্যক্তি ইন্টারমিডিয়েট পাশই করতে পারে নাই সে এসে বলতেছে আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স চাই আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কেন চান্স দেওয়া হবে না তাকে তো সেই সুযোগটা দেওয়া হবে না কেন দেওয়া হবে না সে যদি বলে আমাকে আমার মেধা কম দেখে আমাকে এইভাবে অনেক আমাকে কি এইভাবে আমার মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে আমাকে মানে মেডিকেল সায়েন্স পড়তে দেওয়া হচ্ছে না আমাকে বুয়েটে অ্যাডমিশন দেওয়া হচ্ছে না কেন এটা বললে তো ভাই হবে না কারণ হচ্ছে তাকে তো সেই জিনিসটা এক্সপ্লেন যৌক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে কেন সে মেডিক ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার মতো যোগ্য না বা কেন সে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার মতো যোগ্য হয় নাই এই জিনিসটা তো তাকে যৌক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু লিঙ্গের ভিত্তিতে যদি আপনি একটা আইন করেন এই জিনিসটাকে তো যৌক্তিক ভাবে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না যেমন ধরেন আপনি তো যৌক্তিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে যৌক্তিক ভাবে এটা প্রমাণ করতে পারবেন না যে একটা নারী নারী মাত্রই মেধা কম এই জিনিসটা তো আপনি যৌক্তিক ভাবে মানে প্রমাণ করতে পারবেন না তাহলে আপনি সেই জিনিসটাকে কিভাবে আইনে পরিণত করবেন এরকম ওটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম হতে পারে এরকম অনেকই হয় যে কথার কথা কেউ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একটা নিয়ম করলো যে আশি দশটা সাবজেক্টে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আশি সর্বনিম্ন নাম্বার পেতে হবে নচে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়া যাবে না উদাহরণস্বরূপ একটা বন্ধু আপনার ক্লাসমেট একজন প্রত্যেকটাতে আশি পেয়েছে কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনি একটা সাবজেক্টে আশি পান নাই অথচ এটা একটা ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে হয়তো আপনার জ্বর ছিলেন জ্বর ছিল অথবা কোনো একটা রোগ ছিল যে কারণে উনাশি নাম্বার পেয়েছেন তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নীতিটা যে
যে পরীক্ষা দিয়ে এই জিনিসটা বোঝা যায় যে কার মেধা সত্যিকার অর্থে কতটুকু আপনাকে ওইখানে ভর্তিতে নেওয়া হবে কি হবে না সেটা নির্ভর করছে ওই পরীক্ষাটায় ওই স্পেসিফিক পরীক্ষাটাতে আপনি কত নাম্বার পেয়েছেন তার উপরে ভিত্তি করে এখন প্রশ্নটা আসে না যে আমাদের তো মূল উদ্দেশ্য হলো যোগ্যতা নাম্বার তো আমাদের মূল না তাহলে তারা কেন যোগ্যতার দিকে না তাকে নাম্বারের দিকে তাকালো এর উত্তর কি উত্তর হলো এটাই যে যোগ্যতা বোঝা এটা অনেক কঠিন একটা বিষয় প্রকাশ্য নাম্বারটা বোঝা সহজ বিষয় ওই রকম ভাবে ইসলামে যে বিধানগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী পুরুষের একটু ভিন্নতা এসেছে যেরকম পুরুষ সমস্ত নারী সমস্ত শরীরটাকে ঢেকে রাস্তায় বের হবে কিন্তু পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ ঢেকে বের হওয়াটা জরুরি না এটা আল্লাহ তালা ভাই এটা তো না তো ভাই নারীকে তো নানা ভাবে নানা 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 জায়গা নারীকে অত্যন্ত একটা মানে মানে খুবই বাজে ভাবে ইয়া করা হয়েছে আপনি কি একটা উদাহরণ দিলেন আমি তো অসংখ্য উদাহরণ এই মুহূর্তে আপনাকে দিতে পারি আপনার নবীর মুখের কথা হচ্ছে নারী হচ্ছে একটা ভোগ্য পণ্য নারী হচ্ছে একটা ভোগ্য পণ্য এবং নারীর বুদ্ধি শুদ্ধি কম আপনার নবী বলেছে নারীর বুদ্ধি শুদ্ধি কম জ্ঞান বুদ্ধিতে নারী হচ্ছে অর্ধেক পুরুষের অর্ধেক নারীকে সম্পত্তি দেওয়া হচ্ছে অর্ধেক নারীকে যে দেন মুহূর্তটা দেওয়া হয় সেই দেন মুহূর্তটা দেওয়া হয় তার লজ্জাস্থান উপভোগের মূল্য হিসেবে একদম সরাসরি হাদিসের কথা নারী লজ্জাস্থানটা উপভোগের মূল্য হিসেবে দেন মোহটা দেওয়া হয় এরকম অসংখ্য নোংরা অসংখ্য 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 বড় বড় কথাবার্তা আপনার ইসলাম ধর্মে বলা আছে নারীদের সম্পর্কে ভাই এই জিনিসগুলো তো আপনার জানার কথা আছে না महिला <laughs> ध्वस कर धूलिंग मान नारी आलदा नारी के सृष्टि कर कारण हम পুরুষেরা যেন নারীর কাছ থেকে স্বস্তি এবং সুখ পেতে পারে নারী হচ্ছে একটা ভোগ্য পণ্য যার কাছ থেকে পুরুষেরা সুখ নিবে এই যে দেখেন হ্যাঁ আপনি স্ত্রী থেকে সুখ নেন না 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 আমি সুখ নেই সেটা তো আমার স্ত্রীও তো আমার থেকে নেয় ভাই সেখানে তো আমি না আমি তো বলি না যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে আহ আমি যেন তার কাছ থেকে সুখ শান্তি পেতে পারি উপভোগ করতে পারি তাকে এইরকম কথা তো অবমাননা কর কথা এটা অবমাননা করার কি না এটা আপনি নির্ধারণ করবেন নাকি আমি নির্ধারণ করবো এটা নির্ধারক কে जोड़ा पैंत बारो नम्बर लाल जीतु 
उपभोग्य प नारी हलो उत्तम उपभोग्य उपकरण अच्छा एर मान कि मान हलो नारे सम्मान के बृद्धि से शुद्ध्य उपकरण नये बर उत्तम उपभोग्य उपकरण और पुरुष हलो स्वाभाविक उपभोग्य उपकरण हास मानुष उत्तम उपभोग्य उपकरण जी जी वाहिटी भाई <laughs> 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 बैध न हारे न्याय बा स्वाभाविक 
আচ্ছা পরে কোরআনের সূরা বাকারার 223 নম্বর আয়াতে তো পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে নারীরা হচ্ছে তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করো এটা তো অনেক সবাই জানে এখন এটা নিয়ে তো আর কিছু বলার নাই নতুন কিছু বলার নাই এখানে নারীকে ঘোড়া বাড়ি এগুলোর সাথে অশুভ উল্লেখ করা হয়েছে পশু এবং গৃহ এগুলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে এগুলো বাদ দিলাম এগুলো মানে এত ইয়া আহ <laughs> এই বিষয়ে আর কি কি নারীদের সম্পর্কে আর কি কি কমেন্ট করা হয়েছে আপনার নবী আর কি কি কমেন্ট করেছেন আমি তো মিনি নিয়েছি এটা তো আমি মিনি নিয়েছি না বললেন যে মিনি নিলার কথা বলার প্রয়োজন নাই আপনি মিনি নিয়েছেন তাই আমার কথা ওইটা মিনি নিয়েছি আপনার আমরা হাসতে হাসতে মিনি নিয়েছি আপনার কথা যে হ্যাঁ আমি তো আপনার কথা বলতে হাসতে হাসতে মিনি নিলাম না আমি তো আপনি আপনি এখন হাসলে তো হাদিসের উপরে হাসবেন আপনি হাসতে পারেন কিন্তু আপনি তাহলে হাদিসের উপরে হাসবেন আমরা হাদিসের উপরে না আপনার কথার উপরে না না আমরা আপনার কথার উপরে হেসেছি কিন্তু এখন আমি শুধুমাত্র হাদিস দেখাচ্ছি এখন যদি আপনি হাসতে চান হাসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমাদের কিন্তু তাতে আপনি নবীর উপরে হাসবেন তাহলে আমার এটা আপনার আমি তো আপনার কথার উপরে হাসতেছি না না এখানে তো আমার কথা আমি তো আমার ব্যক্তিগত কথা বলছি না তো ভাই আমি তো নবীর কথা বলতেছি এখানে তাহলে আপনি হাসেন ইচ্ছা মতো হাসেন কিন্তু আপনি নবীর উপরে হাসবেন নবীর নিয়ে কথা বলতে করতে থাকেন আপনি আমার কোনো সমস্যা নেই আমি হলে কি আসলে হাসা করা এটা কি মানবাধিকার লঙ্ঘন কিনা একজন মুমিন এসে নবীর উপরে হাসি তামাশা করতেছে না আমার আমার প্রশ্ন হলো আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমাকে ইন্টারাপ্ট না করে আপনি আমাকে প্লিজ আপনি আমাকে ইন্টারাপ্ট না করে আপনি আমাকে ইন্টারাপ্ট না করে আমার রেফারেন্সগুলো একটু দেখাতে দেন আপনি তো রেফারেন্সগুলো দেখতে চাচ্ছেন এই কারণে না না আমার তো দেখাতে আসছি আমার তো এগুলো সব দেখা করেন না ভাই ইন্টারাপ্ট করেন না ভাই একটু রেফারেন্সগুলো দেখতে দেখাতে দেন এই যে এই নবী বলেছেন যে আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিক বিপর্যয়কর আর কিছু রেখে যাব না আরেকটা হাদিসে যেটা বলা হয়েছে না স্ত্রী লোক গাধা এবং কালো কুকুর অতিক্রম করলে সালাদ নষ্ট হয়ে যাবে মানে কিসের কিসের সাথে তুলনা নারী গাধা এবং কালো রঙের কুকুর সালাদ নষ্ট করে তারপরে হচ্ছে কুকুর তো আপনাদের প্রিয় জিনিস কুকুর কারো কারো প্রিয় কারো কারো অপ্রিয় সেটা তাহলে এটা তো সমাজ কোনো কঠিন কিছু হলো কিন্তু একটা নারীকে একটা কুকুরের সাথে তুলনা করাটা যে মানে ভাই আমি যদি এখন বলি যে মুসলমান মানেই হচ্ছে কুত্তার মতো তাহলে এটা যেরকম একটা বর্বর অসভ্য কথা হবে একটা সাম্প্রদায়িক কথা হবে আচ্ছা কোন একটা লিঙ্গের ভিত্তিতে কাউকে যদি বলা হয় যে অমুক লিঙ্গের মানুষেরা হচ্ছে কুত্তার মতো সেটা একটা অসভ্য কথা হয় ভাই এই জিনিসটুক বোঝা বোঝা আপনাদের মতো মুমিন মুসলমানদের মাথায় তো ঢুকবে না কিন্তু আমি দর্শক ওই যেভাবে আপনাদের আপনাদের মাথাতে নাস্তিকদের মাথায় যেভাবে কোরআন হাদিস ঢুকে না ওই রকম কিছু একটা হতেই পারে কোরআন হাদিস না ঢুকলে আমরা এত অ্যানালাইসিস কইরা বসে আছি কেন ভাই তাহলে অ্যানালাইসিসের কথা আমাদের মাথায় না ঢুকে আমি সময় দিয়ে বারবার শুনি ভাই মাঝখানে বারবার ইন্টারাপ্ট করতেছেন ভাই আপনাকে মিউট করে রাখতেছি কি কিছু করার নেই আপনি অনেক মাঝখানে বারবার আমাকে ইন্টারাপ্ট করে আমাকে ইয়া করে দিচ্ছেন আচ্ছা এই হাদিসটাতে বলা হচ্ছে পুরুষের থেকে নারীর বুদ্ধি কম হয় এখানে দেখেন এই যে যে জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা এটা হচ্ছে কোন হাদিস সহি মুসলিম হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার একশো পঁয়তাল্লিশ এখানে বলা হচ্ছে রাসুলের সাল্লা সাল্লাম ইরশাদ করেন হে রমণীগণ তোমরা দান খয়রাত করতে থাকো এবং বেশি করে ইস্তিফার করো কারণ আমি দেখেছি যে জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী জনৈক বুদ্ধিমতী মহিলা প্রশ্ন করলো হে আল্লাহ রাসুল জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কি তিনি বললেন তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাদ করো থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো আর দিন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায় আর দিন ও জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোন সম্প্রদায় জ্ঞানীদের জ্ঞানীদের উপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখিনি মানে হচ্ছে দিন এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে তারা হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ সম্প্রদায় নারীরা হচ্ছে দিন এবং জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ সম্প্রদায় প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ রসুল জ্ঞান বুদ্ধি ও দিনে আমাদের কমতি কিসে তিনি বললেন তোমাদের জ্ঞান বুদ্ধির ত্রুটি হলো দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষ পুরুষের সাক্ষ্যের সমান এটাই তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটির প্রমাণ মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা নারী হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধির অধিকারী তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিন এগুলো সবই পুরুষের থেকে কম হবে এটার আবার প্রমাণ হিসেবে মোহাম্মদ যেটা উপস্থাপন করলো সেটা হচ্ছে ওই যে কোরআনের একটা আয়া যেটা হচ্ছে স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান পরের হাদিসটা এটা হচ্ছে সহিব বুখারি তাহিদ পাবলিকেশন এর চোদ্দশো নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে আমাকে জাহান নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে তারা বললেন হে আল্লাহ রাসুলের কারণ কি তিনি বলেন তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পদ করে থাকো এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো হে মহিলাগণ জ্ঞান ও দিনে জ্ঞান ও দিনে অপরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মানে নারীরা হচ্ছে জ্ঞান এবং দিনে অপরিপূর্ণ নিচে দেখেন আরো হাদিস আছ
আপনি নিজেকে আনমিউট করে তারপরে বলেন এই বিষয়ে কি কিছু বলার আছে যে পুরুষ সে থেকে নারীরা অর্ধেক সম্পত্তি পাবে এই বিষয়ে কিছু বলার আছে এটা নিয়ে তো কথা বলতে আসলে আপনি তো সম্পূর্ণ কথা শুনেন না আংশিক শুনে বাকিটা তো আমাদেরকে চুপ করায় দেন তাহলে কিভাবে কথা বলবো যদি আপনি আমাকে অল্প অর্ধেক শুনে চুপ করায় দেন তাহলে তো হলো না বিষয় এই যে দেখেন এখন দেখেন ওনাকে কতক্ষণ ধরে কথা বলতে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছি উনি কিন্তু রেফারেন্স দেখতে চাইলেন তারপর রেফারেন্স বের করলাম এখন কান্নার কাটি শুরু যে আমাকে কথা বলতে দিলেন না আমাকে কথা বলতে দিলেন না না কথা শুনতে দিয়েছেন বলতে দেন না কিন্তু আসিফ ভাই আপনি কিন্তু আমার কথাটা বুঝার চেষ্টা করবেন আপনার পয়েন্ট যেন আপনি মেক করতে পারেন সেটার জন্য যথেষ্ট সুযোগ আপনাকে রেফারেন্স তো চেয়েছি আমরা যে কোন রেফারেন্স আছে তখন আপনি বলেছেন এটা নিয়ে যাচ্ছি আপনার মানে অবস্থা যখন এরকম হবে যে আপনি এই রেফারেন্স কি আমাদেরকে হাসে হাসেতে হাসেতে মেরে ফেলবেন যে এইটাই না কিউটা রেফারেন্স তখন ভাই আপনাকে আর কি কথা বলতে দিব ভাই আর কি বলবেন এর চেয়ে বেশি এখন আপনি স্বীকার করে নিলেন যে আমাকে বলতে দিলেন না এটা স্বীকার করে নিলেন আচ্ছা ভাই স্বীকার করে নিলাম আমরা সবাই হেরে গেলাম আপনার কাছে আমরা আপনাকে কথা বলতে দেইনি 1 সেকেন্ডও আপনার কাছে হেরে গিয়েছে আমরা সবাই আপনি জিতেছেন চ্যাম্পিয়নশিপ আপনার হাতে দেয়া হয়েছে এখন আপনি বলেন যে হ্যাঁ মানে এখন নাচতে থাকেন আল্লাহ পাকও আল্লাহ পাকও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপনার নবীও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আপনিও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এখন আপনি বলেন যে নারীদেরকে যে পুরুষদের অর্ধেক সম্পত্তি দেয়া হয় সেই বিষয়ে কি আপনার কিছু বলার আছে सपेक्षे তার ভাইয়ের সাপেক্ষে সে কতটুকু পেল অর্ধেক পেল না বরং বলতে হবে যে তারা দুই ভাই দুই বোনের সমমান ভাই পেয়েছে সেটাই তো বললাম বোনের সমমান ভাই পেয়েছে যে কোনো একটা বোন তা সেই যে কোনো একটা মেয়ে কত পার্সেন্ট করে পেল প্রত্যেক কত পার্সেন্ট করে পেল 100 পার্সেন্ট করে পেল প্রত্যেক 100 পার্সেন্ট করে পেল চিন্তা করেন অমিত ভাই প্রত্যেক 100 পার্সেন্ট করে পেল আপনি ধরুন আছে আপনার আপনার বাবার কাছে আপনার দুই আপনি এক ভাই আর দুই বোন আপনার বাবার 100 টাকা আছে আপনি কত টাকা পেলেন আরেকবার প্রশ্নটা আরেকবার আপনার বাবার 100 টাকা আছে আপনি এক ভাই দুই বোন আপনি কত টাকা পাবেন আপনার বাবার কাছ থেকে আমি পাবো হলো 66 টাকা এই 50 টাকা আর আপনার আপনার দুই বোন কত করে পাবে কত করে পাবে 25 টাকা 25 টাকা 25 টাকা পাবে পার্সেন্ট করে করে পেলো কত পার্সেন্ট করে করে পেলো ছোট করে কত ভাগ করে পেলো হ্যাঁ 50 আমি তো পেলাম 50 আর তারা পেলো 25 25 ব্যাস এবার আসিফ ভাই প্রশ্নের উত্তর দিন জি আমি বলছি একটা বোন একটা বোন তার ভাইয়ের সাপেক্ষে কতটুকু পেলো হ্যাঁ टाटा भाई घटना একটা মেয়ে তো তার ভাইয়ের থেকে অর্ধেক পাইলো তাই না বাজিক ভাবে অর্ধেক পেলো প্রকৃত পক্ষে আর আবারো বাজিক ভাবে এই আমি তো বলে দিচ্ছি যে এই ঘটনা দেখছেন ভাই কিভাবে কথা পাচ্ছা দেখছেন ভাই অমিত ভাই দেখছেন ভাই পুরি প্রারে ধরে বলতে পারছেন যে অর্ধেক পেয়েছে আর আর কষ্ট করে হাসতে হবে রাফেজির ভাই এত কষ্ট করে হাসতে চলবে আপনি যথেষ্ট আমার ভাই মানে ভাই আপনারা মুমিনরা ভাই এত ইয়া ডিসকাসিং হতে পারেন কেন বলেন তো এত ডিসকাসিং হলো আমি এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সেটা কি ভাই আপনি আমি 100 টাকা দিলাম আপনার ভি আপনাকে একটু মিউট করে রাখছি ভাই আমরা একটা হাইশানি আপনাদের নিয়ে আপনারা কিভাবে এত ডিসগাস্টিং হন ভাই আপনাদের মানে এত ডিসগাস্টিং কিভাবে হন আপনারা মানে তেনা পেচাইতে থাকেন পেচাইতে থাকেন পেচাইতে আপনার সাথে তো ভদ্র ভাবে আমরা কথা বলতেছি ভাই সততার সাথে এই জিনিসটা মেনে নিতে আপনার সমস্যাটা কোথায় যে ইসলাম নারীদেরকে 
একটা তার ভাইয়ের থেকে অর্ধেক সম্পত্তি দেয় পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশটা সেখান থেকে অর্ধেক দেয় একটা ভাইয়ের থেকে এটা আপনার মেনে নিতে এত এতক্ষণ লাগে ভাই একটা সিম্পল জিনিস এটা তো পৃথিবীর সমস্ত মানুষ জানে অমিত ভাই এইভাবে কথা কি বলা যায় বলেন তো উনি একটা যে মানুষের তবে দেখুন এটা আমি ইয়ে করি না একজন মানুষ যদি এরকম বলতে পারেন যে তর্কের খাতিরই উনি যখন বলতে পারেন যে এটা কুকুর তো অনেকে খুব প্রিয় সে তো ঠিকই আছে মানে সে মানে একটা নারীকে কুকুরের সাথে তুলনা করলে সে তো ঠিকই আছে এই কথাটা যিনি বলতে পারেন তার কাছে আর কি এক্সপেক্ট করেন আসিফ ভাই হ্যাঁ সেটা তো মানে আমরা তো আশা আসলে করি না যে ওনাদের মাথাটা একটু মানে চলবে এবং তারা মনে করবে যে এই যে নারীকে কুকুরের সাথে তুলনা করা এটা যে একটা ডিসগাস্টিং ব্যাপার ভাই এখন যদি ধরেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি এরকম একটা কথা বলে যে মুসলমানের হচ্ছে কুত্তার মতো কালো কুত্তার মতো এই কথাটা কি কারণ ভালো লাগবে শুনতে আফিস ভাই ভালো লাগতে পারে যেরকম রেফারেন্স উনি দিচ্ছেন উনি হয়তো বলবেন না ব্যাপক কত ভালো তখন কি এভাবে তানা পেচানোর চেষ্টা উনি করবেন যে আমেরিকান তো কুকুরদের অনেক ভালো আছে আসিফ ভাই আমাকে আবার মনে হয় সুযোগ দিয়েছেন কথা বলার জন্য ধন্যবাদ না আপনাকে সুযোগ দিই ভাই আপনাকে সুযোগ দিই আপনি মিউট থাকুন অমিত ভাই এখন যদি ওই কোন একজন ট্রাম্প ভক্ত ধরেন ট্রাম্প এই কথাটা বলেছে এখন ট্রাম্প ভক্ত কেউ যদি এসে বলে যে না 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 আমেরিকান তো কুত্তা অনেক ভালোবাসে ভালোবাসার মানে মানে টুকু টুকু ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে কুত্তার সাথে তুলনা করেছে তখন এই এই কথাটা কি মানে জাস্টিফাই হয় তাতে বলতেই পারে যে আফিস ভাই তখন বলবেন যে কত সুন্দর সুন্দর কুকুর আছে দেখেছে একটা পুডল আছে এই আছে সেই আছে কত আদর করে তাদের জন্য আলাদা বিছানা আছে তাহলে তাদের সাথে তুলনা করেছে আফিস ভাই ওটা বটেই গায়ে লাগবে না এই বিষয়ে আমি একদম নিঃসন্দেহ তাহলে কি আমরা কি এখান থেকে একটা ঘোষণা দিব যে হাফিজ ভাইকে কি আমরা একটু না আমরা আমরা করব না সেটা আমরা করব না আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি হাফিজ ভাইকে যদি এখন আমরা কুত্তার সাথে তুলনা দেই এবং তখন যদি অমিত ভাই আপনি এসে এই জিনিসটাকে জাস্টিফাই করার জন্য বলেন যে আসিফ ভাই তো আসলে কুকুরকে অনেক ভালোবাসে কুকুর দেখলেই কোলে নেয় কুকুর দেখলেই চুমু দিয়ে দেয় এই যে ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে হাফিজ ভাই কি কুত্তার সাথে আসিফ ভাই তুলনা করতে এটা কি এটা কি আপনি বললে উনি মেনে নেবেন আমি জানি না হাফিজ ভাই কি হাফিজ ভাই আবার আবার ধারণাটা উনি নিঃসন্দেহে মেনে নেবেন আসিফ আসিফ ভাই আদেশ করেন একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান এটার মানেই হচ্ছে অর্ধেক ঠিক আছে এই যে একজন নারীর অংশ একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান এটার মানেই হচ্ছে অর্ধেক এখন অর্ধেক বলতে মনে হয় বোঝাচ্ছে নারীদেরকে ভাই <laughs> বর্ণিত <laughs> 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 নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা কুমারী মেয়ে তোমরা কুমারী বিবাহ করো কারণ কুমারীদের মুখ মিষ্টি তাদের গর্ভাশয় অধিক সন্তানধারী তাদের জনিপথ অধিক উষ্ণ মানে হচ্ছে কুমারী মেয়েদের জনিপথ অধিক উষ্ণ এই কারণে নবী কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে বলেছে চিন্তা করেন ভাই মানে এই সমস্ত হাদিস পড়লে ভাই ভূমি আসে মানে কিরকমের ডিসগাস্টিং হইতে পারে একজন মানুষ কতখানি বর্বর কতখানি অসভ্য ইতর বদমাইশ হইলে একজনের মুখের থেকে এই কথা বাইর হয় যে তোমরা কুমারী মেয়ে বিয়ে করো কারণ তাদের ভেজাই না হচ্ছে গরম 
মানে চিন্তা করেন অমিত ভাই এরকম মানে অসভ্যতার কত সীমা অতিক্রম করে গেলে এই সমস্ত কথা মানুষ বলতে পারে ভাই মানে ডিসকাস্টিং 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 লেভেল এটা একদম হ্যাঁ হাফিজুল্লাহ ভাই এবার আপনি বলেন জি আমার প্রশ্নটা হলো আপনি তো যে আগে বলেছিলেন যে যদি স্বামী স্ত্রী থাকে দুইজন তো তাদের যে চুক্তি না চুক্তিটা যখন তারা বাতিল করে দিবে যে এখন থেকে তুমি আমি স্বামী স্ত্রী না তখন বিবি আরেকজনের সাথে ইচ্ছা করলে সহবা হাফিজ ভাই আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আপনি কি কথা বলছেন আমি আপনি হ্যাঁ শুনতেছেন হ্যাঁ এখন আবার শুনতেছি এখন আবার শুনতেছি বলেন আচ্ছা আমি তাহলে প্রশ্নটা করি আপনি কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন বা আমি আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে আপনার বিবি বা আপনার স্ত্রী যদি চায় যে অন্য পুরুষের সাথে যেরকম ধরেন আমিত ভাইয়ের সাথে চুহবত নিবে তো এটা পারবে কিনা তখন আপনি বলেছিলেন পারবে যদি আমার সাথে তার চুক্তি এটা বাতিল হয়ে যায় যে সে আমার সাথে আর থাকবে না স্ত্রী হিসেবে তখন সে আমিত ভাইয়ের চুহবত নিতে পারবে বলেছিলেন তাই না ভাই আপনি কি এখন ব্যক্তিগত এসে নামতেছেন নাকি পরিপ্রেক্ষিতে এখন তো আর কিছু বলার নাই নবীর লুঙ্গিটা তো খুলে গেছে এখন উনি আমার বউকে এবং আমার বাচ্চাকে নিয়ে কিছুক্ষণ এমন এমন অশ্লীল কথাবার্তা বলবেন কাউকে কাউকে জড়িয়ে যেন মানে কিন্তু ভাই এখানে আমার বউ বা আমার বাচ্চা এখানে তো প্রাসঙ্গিক না আমরা এখানে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম সেই বিষয়ে আপনার কিছু বলার আছে আচ্ছা তাহলে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি এখন মানে আমার কথাটা হলো যে আপনার মেনে নিয়েছেন আপনি তাহলে নিজের মাকে দিয়ে অনুমতি দেন যে আমার মা যদি ধরেন আপনার ধর্মে আপনার দাসী রাখতে পারেন না আচ্ছা ঠিক আছে আমার জানার বিষয় হলো যে এই যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় বা স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিয়ে দেয় ঠিক আছে মানে সভ্য পৃথিবী সভ্য দেশে একজন স্ত্রীর যতটুকু অধিকার থাকে একজন স্বামীর ততটুকু অধিকার থাকে দুইজনের তালাক দেওয়ার অধিকারটা সমান এখানে কোন স্ত্রী কি তার ছেলের সাথে এই চুহবত নিতে পারবে ছেলের সাথে কেন চুহবত নিবে ভাই তারা ই হলো রাজি হলো ছেলেও রাজি হলো তার মায়ের সাথে চুহবত করবে মানে নাস্তিকদের এটা এটা কেন হবে ভাই মানে আপনার কি মনে হয় শুনলেন ইসলামে এখানে একটা বাধ্যবাধকতা রেখে দিয়েছে এই কারণে উনি ওনার মায়ের সাথে করতে পারছেন না কিন্তু আপনি বললেন হ্যাঁ করতেন 
আমি <laughs> 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 অমিত ভাই উনি তাহলে স্বীকার করলেন যে ওনার মানে ওনার ইচ্ছা করে যে ওনার মায়ের সাথে ওনার এটা ইচ্ছা করে কিন্তু ইসলাম এখানে একটা বাধা দিয়ে রাখছে দেখে বা আল্লাহ পাকে এখানে একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে রাখছে দেখে উনি করতে পারছেন না এটার জন্য নিশ্চয়ই ওনার আফসোস হয় মানে উনি ওনার মায়ের সাথে ভাই মানে জিনিসটা কেমন ডিসগাস্টিং পর্যায়ে চলে গেছে না অমিত ভাই অবশ্যই আসিফ ভাই এবং এনারা যে প্রশ্নটা করেন যে মায়ের সাথে করতে পারবেন কিনা তার মানে ওদের ওনাদের ব্যাপারটা ওনারা এটা বোঝেন না যে ওনারা কেন এটা করতে চাইছেন না বা এটা কেন করছেন না ওদের ধারণা এটা যে শুধুমাত্র ধর্ম বলেছে বলে ওনারা ওনাদের মায়ের সাথে সহবত করেন না শুধুমাত্র ওনাদের ধর্ম বলেছে বলে তার মানে এটা অবশ্যই যে তাদের আকাঙ্ক্ষা এটা এবং ইউটিউব মানে ফেসবুকে এরকম অনেক জায়গায় আপনি পোস্টও দেখবেন এই ধরনের কথা আসিফ ভাই আচ্ছা অমিত ভাই তাহলে আমরা অনেক একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করি ওনার কাছ থেকে আজকে আমরা জেনেই নেই বিষয়টা আচ্ছা হাফিজ ভাই আপনি আমাদের আপনি কেন মনে করেন যে মায়ের সাথে সন্তান যদি এই কাজটা করে এটা খারাপ এটা আপনি কেন মনে করেন আপনি আনমিউট করে বলেন কেন আগে আগে এটা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেন কেন খারাপ এটা হ্যাঁ বলেন আপনি আপনি তো আবার নিজেকে মিউট করে ফেলেন ভাই হাফিজ ভাই আপনি নিজেকে আবার মিউট করে ফেলেছেন হ্যাঁ এবার বলেন উত্তরটা দেন আগে না আমি তো আগে নাস্তিকদের মানসিকতা জানতে চাচ্ছি যে সে তার মায়ের সাথে করার অধিকার তারা রাখে কিনা আগে 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 জিনিসটা কেন খারাপ সেটা আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করেন জিনিসটা কেন আপনি করবেন না বা কেন এটা আমি কখনো ভাবি নাই কেন খারাপ এটা আমি ভাবি নাই তো কখনো কিন্তু খারাপ সেটা তো জানেন একটা তো জানেন কেন খারাপ এটা আমি ভাবি নাই কেন খারাপ এটা আমি ভাবি নাই কখনো আচ্ছা মানে মানে আপনি আপনার ধর্মের ভিতরে যে জিনিসগুলো বলা আছে সেই জিনিসগুলোই ভালো এবং যে জিনিসগুলো করতে বারণ করা আছে সেই জিনিসগুলো খারাপ এবং আপনার এখানে চিন্তা ভাবনার কিছু নাই এটা কি আপনি মনে করেন প্রশ্নটা বুঝলাম না মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনার ধর্মে যে জিনিসগুলো ভালো বলা আছে সেগুলোই ভালো এবং ধর্মে যে জিনিসগুলো খারাপ বলা আছে সেগুলোই খারাপ এরপরে আপনার চিন্তা করে দেখার প্রয়োজন নাই যে সেটা আদৌ ভালো নাকি আদৌ খারাপ এটার আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নাই আপনি কি বলতে চান যে শিশু মেয়ের সাথে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সঙ্গম করা এই জিনিসটা কোন সমস্যা নেই তাই না শিশু দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় যে আজকে মাত্র গর্ভপাত হলো যার এর সাথে তাহলে তো অবশ্যই সমস্যা আছে তার জন্য ক্ষতি হবে এটা আপনি যৌন সঙ্গম করতেছেন আপনার ধর্ম তো এই জিনিসটা এলাও করেছে বিয়ে বিয়ে করে যৌন সঙ্গম করতেছেন আপনার ধর্ম তো এটাকে এলাও করেছে এটা আপনার কাছে খারাপ কিছু বলে মনে হচ্ছে না তাই না যদি মেয়ে ওরকম উপযোগী হয় এবং ছেলে উপযোগী হয় সন্তান হওয়া হলে তো সেটা তো সন্তানের জন্য খারাপ মায়ের জন্য খারাপ মায়ের বডির জন্য খারাপ মায়ের ভবিষ্যতের জন্য খারাপ এবং সুস্থ আছে এটা আপনি মনে হয় জানেন না তাহলে আপনি এখন আপনি এখন বাচ্চা মেয়েদের সাথে যৌন কর্মটাকে জাস্টিফাই করার জন্য এগুলো বলতেছেন আপনি এখন আসিফ ভাই আপনি মনে হয় গতকালকে পত্রিকা বা গত পরশু দিনের পত্রিকা দেখেন নাই আর সন্তান হল কয়জন জানেন কিন্তু গতকালের একটা পত্রিকায় যদি এরকম কিছু একটা নিউজ বের হয়ে থাকে সেটা দিয়ে আপনি পেডোফিলিয়া কে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছেন না আমি এক মাসের আমি বলবো না বলতে যাচ্ছি যে গতকালকে আমি নিজেই দেখেছি যে তেইশ বছরের মেয়ে তার সন্তান হয়েছে এগারোটা বা বারোটার মতো এবং সে একশো সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা করছে এবং এইটা থেকে আপনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে একটা নয় বছরের মেয়ের সাথে নয় বছরের মেয়ের সাথে সেক্স করা যায় যদি সে উপযোগী হয় মেয়ে এবং ছেলে যদি উপযোগী হয় যদি সে উপযোগী হয় আপনি উপযোগী হয়েছে কিনা কেমনে বুঝবেন ভাই হ্যাঁ 
থাকে <laughs> 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 সে যদি বালেগা হয়ে যায় এবং বালেগ হয়ে যায় ছেলেদের ক্ষেত্রে হলো বারো বছর সর্বনিম্ন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে হলো নয় বছর মানে আপনি কি ভাই সিরিয়াসলি একজন মানে মানুষ আমারও তো মাঝে মাঝে মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে আপনারা কি কি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন আমার হাসি আসতেছে মানে আপনার কি এখন মানে আপনি নয় বছরের বাচ্চাদের দেখলে আপনার মানে মনে হয় যে সাথে করা যায় আপনার বয়স কত ছিল আপনার বিবেক আমার বয়স ছিল তখন আমি ছিলাম তিরিশ আমার বউয়ের বয়স সাতাশ আচ্ছা আমাদের আমার বিবেক বয়স কাছাকাছি ছিল ওইরকমই আচ্ছা তা আপনি ন বছর বিয়ে করেননি কেন তখন করি নাই কেন সুযোগ হয় নাই এবং ওইভাবে আমার রুচি এক একজনের একইভাবে অমিত ভাই ওনার উনি যেরকম ওনার মায়ের প্রতি আসক্তি বোধ করেন কিন্তু ধর্ম বাধা দিয়ে রেখেছে দেখে আছে <laughs> আমি আপনাকে বলেছি আপনি আমাকে কি বলেছেন আপনি আপনি আমাকে বলেছেন নয় বছরে জাগে কিনা আমি বলছি নয় বছরের একটা মেয়েকে দেখলেই জাগতে হবে আর না দেখলেই জাগতে হবে না এরকম কোন কথা নাই তো আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ভাই আপনার কি শিশুর সংজ্ঞা কি পৌঁছয়নি তাকে বলা হয় শিশু আচ্ছা অমিত ভাই হাফিজ ভাই এখানে প্রশ্ন করার জন্য মানে একদম কমেন্ট বক্স ফাটা ফেলতেছে 
তো আমি একজন থেকে যুক্ত করি তারা হয়তো আপনাকে দিয়ে একটা প্রশ্ন করবে আপনি কি ওটা আমি পরে করব আগে আমার প্রশ্নের উত্তরগুলো আগে একটু দিয়ে নেন আচ্ছা আচ্ছা এক লাইন এক সেন্টেন্সে তাদেরকে একটু এক লাইন আমার প্রশ্নের উত্তর একটু দিয়ে নেন আগে আমাদের এখানে আমাদের এখানে কৃষ্ণ নামক একজন যুক্ত হয়েছে আপনি কি কিছু বলতে চান আমাদের হাফেজ ভাইকে আসিম ভাই আমি প্রায় প্রতিদিন আপনাদের লাইভ শুনি তো আমি দেখি যে তারা এসে যুক্ত হয়ে সেক্স বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তো মানে তাদের আমি ওনাদের কাছে জানতে চাই যে ওনাদের মাথায় কি সব সময় সেক্সি ঘোরাফেরা করে উনি তো এই কোশ্চেনটা করতে পারেন যে আমি কেন ছবি আঁকবো না বা আমি কেন গান শুনবো না এই কোশ্চেন গুলো তো আমি মানে এই প্রায় দু মাস ধরে আপনাদের লাইভ শুনছি তো আমি কাউকে দেখলাম না এরকম একটা কোশ্চেন করতে যে আসলে মায়ের সাথে কেন সেক্স করবো না বোনের সাথে কেন সেক্স করবো না তো ওনার কাছে আমার এই প্রথম একটা প্রশ্ন ছিল मन कर राजी भाई <laughs> অমিত ভাই আপনি কি টাইমটা পেয়েছেন ওই যে টাইম আমি টাইমটাই আমার ঠিক এটা পাচ্ছি না আমি ওইটা কিছুদিন আগে যান এক সেকেন্ড আচ্ছা মানে আছে কেন আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তাহলে এখানে এর শেয়ারটা আমি বের করলাম হ্যাঁ এখান থেকে রিমুভ করলাম পরে আমি ইয়ে করি হ্যাঁ অমিত ভাই আপনি আপনি তাহলে এটা চালান আমি আরো একজনকে যুক্ত করছি আপনি একটু চেক করে দেখেন কোন সময় উনি কথাটা বলেছিলেন আর একজন আছে আরেকজনকে যুক্ত করছি ম্যান আপনি ওখানে আছেন আপনি ওখানে কি আচ্ছা ম্যান আপনার এখান থেকে খুবই ইকো হচ্ছে আমরা তো আপনার কথা শুনতে পাবো না এইভাবে হলে আপনাকে আমি একটু সুযোগ দিচ্ছি আপনি আপনার কথাটা বলে চলে যান তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে ক্লাসিক ভাই কি আমার ক্লাসিক বলছেন না না এইভাবে আসলে ম্যান আপনার সাথে কথা বলা যাবে না আপনার এখান থেকে প্রচন্ড ইকো হচ্ছে যেটার কারণে আমরা আপনার কথা শুনতে পাবো না আপনি চেষ্টা করেন দিচ্ছেন না তাহলে ভাই একটু ধৈর্য ধরেন একটু অপেক্ষা করেন আমি কত ধৈর্য ধরব আমি তো কতক্ষণ যাবত আপনার প্রশ্নের একটা প্রশ্ন করে উত্তর দিতে পারতেছেন না বললাম যে ভাই আমরা আমরা তো আমার সাথে ভাই আপনাকে তো আমি শুরুতেই বলে দিয়েছি যে আপনারা আল্লাহ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আপনারা নবী চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আপনিও চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আপনারা সবাই চ্যাম্পিয়ন জিতেছেন না আমার যে জানার যে বিষয়টা না সিগরা তার মায়ের সাথে মিলন করতে পারে কিনা এটাই আমার জানার বিষয় মানে আপনি কি আচ্ছা আচ্ছা দেখেন এইখানে শুরু এইখানে শুরু জি অবশ্যই मायर साथ बाधा दिए रेखे देखे दादा भाई हाफिज भाई 
অমিত ভাই একটু দৃশ্যটা একটু কল্পনা করেন তো উনি বাসায় বসে আছেন ওনার মা বাসায় ঘুরছে এবং উনি তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছেন আহারে আল্লাহ পাক আমাকে যদি এই নিষেধটা না করতো ইস মানে এই দৃশ্যটা একটু কল্পনা করেন তো মানে কিরকম একটা ডিসগাস্টিং একটা মানে চিন্তা আমাদের আমি মাঝখানে বারবার কথা বলছেন ভাই আপনি আমি এত হেসেছি আসিফ ভাই সরি 